E a rodoviária de Curitiba, hein? Aí não tá nada bem, não tá nada legal. Eu fui deixar minha tia lá esse fim de semana pra voltar pra Cornélio na rodoferroviária. E gente grita daqui. E virou uma praça livre. Virou leilão. Eu pra 20, é 30. Tá assim o negócio por lá. A CETRAN circula, mas não faz nada. Me dá a imagem, por favor. Tudo por causa do seguinte. Um passageiro. Olha lá. Ó. De um lado um taxista. Do outro esse rapaz que aparece no vídeo. Que diz que é motorista de uma cooperativa. O taxista e esse rapaz saíram no tapa, no soco. Um falando mal do outro. Olha lá, é chute, é pontapé. E vem, e vem que o bicho vai pegar. Mas afinal, pode ou não esse tipo de transporte? Nós fomos até o ringue, não, minto. Nós fomos até a rodoviária para descobrir o que pode e o que não pode. E, ha, adivinha, o Turcão, não é que ele foi interceptado por um desses camaradas aí? Foi no ar. O aviso é claro e está em vários pontos da rodoferroviária de Curitiba. Não aceite serviço de transporte regular ou sem identificação. Mas a cada dia, aumentam os casos de motoristas irregulares. Na manhã desta última sexta-feira, o um mal entendido entre taxistas e um motorista de cooperativa terminou em pancadaria. O que, que você quer, velho? Você quer aqui? Hã? O que você quer? Hein? O que você quer aqui, vagabundo? E esse não foi o único caso registrado que terminou em confusão. Em um outro vídeo, taxistas também abordaram um outro homem que já com a mala do passageiro na mão, seguia em direção ao carro após fazer a chamada pescaria no terminal de desembarque. Olha eles aqui, ó, levando o passageiro aqui do, do táxi. Na segunda abordagem, é possível ver que o passageiro acompanhado de uma criança para. Fica assustado com tudo o que está acontecendo. E mesmo com toda a fiscalização que acontece no local, não é difícil encontrar passageiros que foram abordados. O motorista abordou a gente com o um aplicativo pirata, constrangendo a gente, obrigando a gente a usar o carro dele para poder fazer a viagem até a minha casa. Para a namorada de Felipe, que também foi abordada, essas ações dos chamados pescadores acabam sendo, na verdade, constrangedoras para os passageiros. Foi constrangedor, porque eu creio que seja um transporte pirata, né? Então é complicado. Com a denúncia desses passageiros de que haviam sido abordados na tarde desta sexta-feira, aqui no terminal de desembarque da rodoferroviária, nós viemos aqui conversar com alguns taxistas que nos informaram onde esses motoristas, supostos de aplicativos, mas que na verdade são irregulares, costumam ficar. Com o um celular na mão e sem se identificar, eu fui em direção a um desses locais. E o que aconteceu? Fui abordado por um desses motoristas chamados pescadores, que ofereceu uma corrida pelo valor de 20 reais. Isso é Uber? Mas aí é pelo aplicativo que o senhor vai fazer a corrida? Como é que é? Não, eu lhe dou o preço, eu entro pelo aplicativo, vejo o valor. Né? Tá, eu vou aqui pro centro aqui, pra... Ali pro centro... Centro cívico ali. O senhor O Museu Oscar Niemeyer ali. O senhor já chamou? Não, não chamei ainda. É 20. 20 reais? Mas aí não é, não é aplicativo. É pelo aplicativo, só, só se o senhor quiser pelo aplicativo, o senhor chama e quem tiver mais próximo. É, esse é o motorista que está falando comigo aqui, então essa corrida não é pelo aplicativo. Se o senhor chamar, cai aqui. Aí se eu chamar, cai no senhor, mas esse valor que o senhor me passou não é pelo aplicativo. Esse valor que o senhor me passou, eu pagaria em dinheiro para o senhor então? Ah, ou cartão. Como é que é o nome do senhor? Eu só queria saber para confirmar se o senhor é de aplicativo, se o senhor é taxista, para eu ter mais segurança. É. Como os próprios taxistas informaram, a gente estava andando por aqui e acabamos sendo abordado por esse motorista que nos ofereceu essa corrida pelo valor de... 20 reais para levar em direção ao Museu Oscar Niemeyer.
André Roldão, que é taxista há cinco anos em Curitiba, foi o motorista que na manhã desta sexta-feira abordou o chamado pescador de passageiros na rodoferroviária, que terminou em confusão. Todos os dias, no início da manhã e todos os dias no final da tarde, ele está o dia todo aqui. Ele abordou os passageiros que descem aqui do desembarque da estadual, indo em direção ao táxi, em direção à sua casa, e ele pergunta para o passageiro se eles vão de, de algum, algum modo. Ele faz o preço, certo? Supostamente para o passageiro, e o passageiro aceita ingenuamente, sabendo que pode, não sabendo se ele é pirata ou não. Foi aí quando nós abordamos, falamos assim, ó, o mesmo preço que o aplicativo, esse rapaz fez, que não é o aplicativo o pirata, certo? O táxi que está ali ó, na banca faz para a senhora. Foi onde gerou a confusão. Foi isso que é onde gerou a confusão, foi onde eu tirei a bolsa dele, certo? E ele questionando, achando que tinha autorização, alguma legalidade. É clandestino. Nós também encontramos o motorista que aparece no vídeo gravado nesta sexta-feira sendo agredido. Para a nossa equipe, Leonardo Soares contou que faz parte de uma cooperativa de transporte autônomo de passageiros em Curitiba. E a passageira que ele estava levando havia chamado ele para buscá-la no terminal. E não como foi acusado pelos taxistas de pescar pessoas na rua ferroviária. Como eu trabalho com uma cooperativa, eu tenho autorização de transportar a passageira fora do aplicativo do Uber, ou seja, 99 ou qualquer outro aplicativo que o pessoal aí trabalha. Eu teria essa autorização e, e assim, nisso que eu já peguei a passageira, os taxistas vieram, perguntaram se... Disseram que não iria comigo, que fazeria o mesmo valor, mas ela iria de táxi. Pegou a mochila dela e arrastou direto para o táxi. Não deu nem opção de escolher para ela se ela mesmo ia querer ir de táxi ou não. Segundo um dos membros da cooperativa, os motoristas que fazem parte da associação possuem uma autorização da prefeitura para fazer o embarque de passageiros em todo o município, o que garante a legalização do trabalho na rodoferroviária. Não estava pescando o passageiro, ele foi, ele foi justamente buscar um passageiro que havia solicitado através da nossa cooperativa pelo WhatsApp. Como nós ainda não temos uma central, então o WhatsApp, ele é de cada motorista, tem o seu WhatsApp e tem também os passageiros que ele regularmente transporta. Para a presidente do Sindicato dos Taxistas do Estado do Paraná, a ação de motoristas que não fazem parte de cooperativas ou aplicativos, os chamados pescadores traz prejuízos não só para os motoristas regulares, como também para o usuário. São pessoas que pegam o seu carro particular e vêm aqui abordar as pessoas que estão chegando de ônibus para oferecer o serviço. Então, a pessoa desinformada, humilde, que vem lá do interior do Paraná, passa por aqui e eles vêm abordando a pessoa desde lá, antes dela chegar no táxi. E pergunta... A senhora quer um transporte para ir para algum lugar? Ah, eu preciso. Quanto que é? Então, eles chegam e oferecem um preço bem mais alto do que o táxi. Eles dizem que o táxi, uma corrida de 20 reais, vai sair 100 para eles vender o serviço deles por 60. O que, que você quer, velho? Você quer aqui? Hã? O que você quer? Hein? O que você quer aqui, vagabundo? O que você quer? O que você quer aqui? Que barbaridade, que cena ridícula, dois homens brigando no meio da rodoferroviária de Curitiba. A gente até entende, ah, taxista naquela, ah, perdemos muito mercado, isso e aquilo. Agora, se é irregular, não pode estar lá. É isso que eu quero saber do meu amigo Turcão, do Nader Calil, que acompanhou tudo isso. Eles te apresentaram um documento lá, ô Nader? E aí, esse documento vale, não vale? O que, que pode acontecer? Então, Rivaro, olha, até para explicar para quem está em casa, né? Esse motorista, ao pós ser agredido, mostrou, e você viu aí na reportagem, um documento, um alvará, que autorizaria, não só a ele como outros motoristas, a pegar passageiros acertados anteriormente no embarque aqui no terminal da rodoferroviária. O Alessandro César, que é gestor do departamento de táxis aqui da rodoferroviária, vai explicar para a gente... Com esse documento, esses motoristas, eles podem embarcar passageiros aqui, mesmo acertado anteriormente? Boa tarde, Rivaroli. Boa tarde aos telespectadores. É... Negativo, não podem. A única forma de se acionar uma, uma viagem 
saindo da rodoviária, ou é via táxi ou é via aplicativo. E o aplicativo, o acionamento se dá pelo smartphone. Você chama o motorista, o motorista pega você numa área de embarque e desembarque e leva você ao seu destino. Mas esse alvará diz que esses motoristas têm autorização para fazer o embarque de passageiros em todo o município de Curitiba. Não, esse alvará deles diz que ele pode fazer o transporte rodoviário e esse alvará, essa empresa que eles alegam ter não é, é uma cooperativa, ela não é. Não possui o registro junto à Secretaria Municipal de Finanças, que é o órgão que cadastra as ATTCs, que são as responsáveis pelo, pela plataforma de, de transporte de passageiros. Ou seja, só com esse alvará não dá direito a eles a pegar nenhum passageiro aqui, mesmo que o passageiro ligue, olha, eu quero que você venha me pegar. Se for pela cooperativa, ele não pode. Não pode, inclusive, nenhum tipo de abordagem é permitida dentro do terminal rodoviário. O decreto que, faz, que regulamenta a atividade do terminal rodoviário não permite nenhum tipo de abordagem, nem mesmo por taxistas. E para que eles pudessem fazer, então, é necessário que além do Alvará eles tenham? O cadastro junto do Secretaria Municipal de Finanças, como a TTC e o aplicativo para que o passageiro possa acioná-los. Mas se caso, como cooperativa, se o passageiro ligar para ele, ele estando legal junto à Secretaria de Finanças, pode ser feito então? Ligando não. A única forma de, de se tomar, se tomar viagens pela, pela, através de um aplicativo é pelo smartphone. O motorista de aplicativo ele não tem a prerrogativa de acessar o passageiro via física. Não, eu até, é nesse ponto. Mas mesmo ele se cadastrando junto à Secretaria de Finanças, ou seja, a cooperativa teria o alvará e estaria cadastrada. Aí eles poderiam embarcar passageiros aqui acertado anteriormente? Negativo. Nenhum passageiro de, de aplicativo pode fazer isso, mesmo os aplicativos conhecidos. É aí uma situação bem complexa, Zivarori, e que promete gerar muita confusão. E a perspectiva não é das melhores. Até eu vou chamar o Emanuel na nossa conversa, porque o que a gente viu nesse final de semana foram uma série de ameaças, uma série de áudios que foram divulgados, uma série de conversas entre motoristas de táxi, motoristas legais de aplicativo e até mesmo esses motoristas das cooperativas. Não é isso, Emanuel? Exatamente nada. E foi o que aconteceu ontem na parte da noite. Teve mais confusão acontecendo na rodoferroviária. Dessa vez, na Urbis. Sabe aquele lugar onde você pega a Star, os cartões do Star, aquele prédio que fica anexo à rodoferroviária? Quer ver as imagens? Tem áudio também. Vamos colocar no ar. Olha aí, ó. Mais confusão. Essas a gente já tem visto desde a semana passada. Motoristas que são os chamados piratas com os taxistas. Essas imagens se repetem dia após dia desde a semana passada. Olha só, ele falando, ah, mas você não tem aquela coisa, dá um chute no celular, ó. E acaba acontecendo esse tipo de confusão. Nós, da RIC TV, também recebemos áudios de taxistas falando sobre a confusão. Tem um que eles explicam o que aconteceu. Vamos ouvir, então, a posição dos taxistas que estão nessa, nessa briga toda. Vamos ver. Taxista não briga com Uber. Taxista briga com a pirataria. Entendeu? Se o Uber tem uma autorização para trabalhar, é via aplicativo, online. Se o cliente tem direito de escolher o, 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 o transporte, ele tem direito. Ele usa o táxi na banca ou usa o aplicativo via online. Não é isso o questionamento da confusão. O questionamento da confusão é dos carros particulares que não são nem aplicativo e nem táxi. Eu vou daqui a pouco chamar imagens de uma nova confusão na região da rodoferroviária. Mas antes, vamos ouvir de novo os taxistas, eles falam justamente sobre o que está acontecendo. De acordo com a categoria, pode ser que a guerra se instale na rodoferroviária e demais locais de Curitiba se essa situação continuar. Foi no ar. Pessoal, é guerra. É guerra. Vocês não estão entendendo. É guerra. Entendeu? Se esses caras levar essa hoje, pode ter certeza que essa área da rodoviária vai ser dominada por eles. Pode ter certeza. Então, se você quer proteger seu dia a dia, seu pão de cada dia, é guerra. É guerra, entendeu? Ficar preparado para a guerra, porque vai ter guerra aqui. Pode ter certeza. Aí são os áudios dos taxistas nos grupos falando em guerra. Vamos ver as imagens, então, da confusão, da nova confusão. Olha aí, na parte da noite. Olha só a situação. Mais uma vez, guarda municipal chamada, confusão. Olha aí, vamos ver. Olha aí, ó, o, o, o motorista tentando mostrar, Riva, uma autorização e tudo mais. E bem no fim, a Urbis falando, olha, aqui ou é aplicativo ou é táxi. Motorista de outro jeito não pode. 
Ô, Nader, que situação me parece que é o início, de fato, de um conflito que parece não ter data para terminar, hein, Nader? Complicada a situação. Olha, uma situação complicada, Emanuel, principalmente para quem tem que fiscalizar. Porque se esse documento dessa cooperativa, que é um documento legal, é um alvará, mas não permite que mesmo acertado anteriormente esses motoristas possam embarcar passageiros aqui, conforme disse o Alessandro, gestor do setor de táxis da URBS, como vai funcionar a fiscalização, já que durante o fim de semana, muitos áudios entre taxistas, motoristas de aplicativo e dessa cooperativa, já dando a entender que poderá haver um conflito aqui, até um confronto entre esses motoristas. Reforçamos a fiscalização em toda a área de rodoviária, junto com, é, com os fiscais da área de táxi. Temos o apoio da Guarda Municipal e da CETRAN, que sempre nos atendem de, em boa monta. Nesse final de semana tivemos a notícia de que foi muito mais tranquilo, né, apesar da, dessa troca de, de informações. A URBIS tem colocado a, a fiscalização para fazer a, a ação fiscalizatória orientativa no sentido de orientar todos os motoristas que procuram a, a URBS e que acabam, porventura, caindo nas blitz hein, efetuadas pela CETRAN, Guarda Municipal e URBS, a efetuarem o cadastro, tirar todas as dúvidas. Estamos com atendimento é, via, via site da URBS, onde o motorista pode se cadastrar de forma simplificada, é, sem custos. Então, só não se cadastra mesmo o motorista que não quer. Aí, então, o Alessandro César, do gestor do setor de táxis aqui, da URBIS dando essas explicações. Para esses motoristas que têm uma cooperativa e que nós vimos o documento, conforme disse o próprio o Alessandro, esse documento não dá direito a esses motoristas virem aqui no terminal mesmo, acertado previamente, embarcar quaisquer passageiros. Se tiver que embarcar, passa com o veículo através do aplicativo, mas não através da cooperativa. Está aí as explicações, tá certo? É isso. Eu até entendo essa situação, é muito difícil você falar, são trabalhadores, são pessoas que precisam ter o seu ganha-pão também, mas tudo tem que ser feito na legalidade. Ali está dito que não pode. Na rodoferroviária, aeroporto, não dá para ir. Se não pode, não vai para evitar qualquer tipo de confusão. Agora, me preocupa a palavra guerra. Quem vai para guerra vai para matar ou para morrer. Espera aí, por conta de passageiros, nessa hora tem que ter equilíbrio, gente. Equilíbrio, por mais que seja uma situação que cause desespero, que faça com que haja mais concorrência, o que dificulta muito a vida dos taxistas. Mas está claro, taxista pode, motorista de aplicativo pode, esses outros motoristas não. Se forem para esse local então e forem pegos em flagrante, que a prefeitura tire o alvará, que aí não vão poder operar de qualquer maneira. Em outros lugares sim, na rodoferroviária não.